Halo Mams, di video ini aku mau sharing cara menyimpan bahan-bahan MPAC versinya Abang Saka. Yuk tonton terus videonya, happy watching! Sebelumnya, aku mau info dulu untuk protein hewaninya di sini. Aku biasanya belinya dua minggu sekali. Untuk menu-menu makanan aku dan Abang Saka hampir sama. Jadi bahan-bahan makanan di rumah cepat habis dan enggak menumpuk banyak di kulkas. Untuk protein hewaninya, biasanya aku tempatin di plastik zip kayak gini. Gunanya memporsikan per tempat bahan-bahan protein hewani ini supaya daging-daging beku nggak sering keluar masuk freezer ketika mau dimasak. Jadi tinggal ambil aja per porsi yang mau dimasak. Sisanya tetap ada di dalam freezer. Di sini aku ada tiga jenis protein hewani, yaitu ayam, daging sapi, dan udang. Yang pertama yaitu dada ayam filet. Satu plastik ini aku porsiin kurang lebih 80 gram. Nah, untuk awal-awal MPAC sebenarnya cukup dibuat satu porsinya 40 gram aja. Tapi kembali lagi pada kebutuhan masing-masing ya. Aku ngukurnya pakai timbangan digital, tapi kalau nggak ada timbangan nggak masalah dibagi rata aja sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nih, total dada ayam filet yang aku beli ini 500 gram. Jadi kalau mau dibuat 80 gram bisa dapat 6 porsi. Oh iya, bisa juga ayamnya di blender dulu ya mam untuk memudahkan mengolah MPAC-nya nanti. Tapi kalau aku, karena nanti ayamnya juga mau aku pakai untuk masakan aku, jadi biasanya aku nggak blender dulu. Kemudian semua plastiknya aku taruh di wadah lagi kayak gini biar lebih rapih dan langsung aku masukin ke freezer. Yang kedua, untuk daging sapi, ini talenannya udah aku bersihin dulu sesudah motong-motong ayam tadi. Di plastik ziplock ini mau aku porsiin kurang lebih 70 gram. Nah, untuk awal MPAC, untuk daging sapi sebenarnya cukup 35 gram aja. Tapi semua kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Daging sapi ini totalnya 500 gram, jadi bisa dapat 7 plastik. Dagingnya ketika mau disimpan di freezer, nggak aku cuci dulu agar tidak memicu pertumbuhan bakteri. Mencucinya ketika mau dimasak aja, Mam. Kemudian di sini aku ada udang. Udangnya aku porsiin satu plastik kurang lebih 7 atau 8 udang atau setara dengan 70 gram daging udang. Nah, untuk awal-awal MPAC cukup satu porsinya pakai 35 gram aja atau setara dengan 4 atau 5 udang ukuran sedang. Nah, udangnya juga langsung aku masukin aja, taruh di freezer. Kemudian untuk bahan-bahan sayur atau lainnya, biasanya aku pakai untuk seminggu aja. Supaya sayur dan protein nabatinya nggak terlalu lama di dalam kulkas. Beberapa orang tua mungkin ada yang menggunakan teknik blansir dalam menyimpan bahan MPAC-nya. Teknik blansir ini dapat membuat bahan makanan seperti sayuran lebih awet dan tahan lama. Semua kembali lagi cara penyimpanan bahan makanannya disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing. Kalau aku sendiri lebih memilih menyimpan bahan makanan dengan cara food preparation mingguan. Karena menurutku sayuran atau protein abati itu mudah banget didapetin. Contohnya tukang sayur yang lewat atau bisa beli melalui online. Jadi sehabis beli langsung disimpan dengan rapih dan bersih di dalam kulkas maka sayurnya akan tetap seger kok. Yang penting penting dicek dulu bahannya sebelum mau dipakai. Nah di sini aku ada bayam, ada brokoli, ada wortel, ada buncis, ada tempe, ada kacang hijau kupas. Sebenarnya aku masih ada beberapa lauk lagi untuk makanan aku, tapi di sini aku akan memberikan beberapa contoh aja untuk bahan MPAC-nya Bang Saka. Untuk bayam atau sayuran berdaun hijau lainnya, biasanya aku langsung simpen di kontainer aja, tanpa dicuci dulu. Kalau mau dicuci dulu, boleh aja, asal ketika masuk kulkas harus dipastiin banget udah kering. Aku pilih-pilih dulu bayamnya yang bagus, kalau ada daun yang jelek, coklat, atau layu, biasanya langsung aku buang supaya nantinya nggak menyebar ke daun yang masih segar. Ini bayamnya dalam keadaan kering. Kalau seandainya terlihat kotor dan nggak mau dicuci dulu, bisa juga dilap pakai lap kering atau tisu kering. 
Kemudian wadahnya aku alasin pakai tisu dapur dan aku tutup lagi pakai tisu kering baru aku tutup kontainernya. Jadi di dalam sayur itu ada kandungan air yang menjaga kesegaran sayur. Nah, tapi kalau sayur yang disimpan terlalu lembab justru akan ngebuat sayur jadi cepat layu. Jadi aku pakaiin alas tisu kering kayak gini untuk menyerap kelembapan yang berlebih. Bayam aku dan untuk MPS si Abang Saka biasanya aku satuin aja. Jadi nanti kalau mau buat MPS nya Abang Saka tinggal petik aja bayamnya yang ada di dalam kontainer ini cuma beberapa lembar. Penyimpanannya nggak aku pisah untuk menghemat tempat. Nah, biasanya untuk sayuran berdaun hijau seperti ini aku hanya pakai dalam 3 atau 4 hari aja, apalagi untuk MPAC. Jadi biasanya stoknya suka aku habisin duluan. Wadahnya nanti aku taruh di bagian bawah kulkas. Kemudian untuk portal penyimpanannya juga sama, aku taruh di kotak kontainer kayak gini, aku alesin tisu kering juga. Nah begitu mau dipakai buat masak baru aku potong-potong Tapi terkadang aku suka potong kecil-kecil dulu kalau mau dipakai dalam waktu dekat Misalnya besokannya atau dua hari ke depan Dan aku taruh seperti ini juga nanti tinggal diambil 1-1,5 sendok untuk satu hari makan Wadahnya aku taruh di bagian tengah kulkas Nah biasanya di rak tengah kulkas ini untuk menyimpan sayuran dengan kadar air rendah Seperti wortel, seperti kol, buncis, kacang panjang, brokoli, dan lain-lain Sayuran seperti ini sebenarnya bisa bertahan sampai satu mingguan Cuman seperti yang aku bilang tadi, kalau seandainya wortel udah dipotong-potong Sebaiknya tidak digunakan melebihi 3 hari Berikutnya ada brokoli, untuk brokoli juga sama penyimpanannya, aku potong-potong dulu dan aku buang batangnya. Kemudian aku taruh di wadah tertutup juga dengan memakai alas kering. Nah nanti tinggal diambil 2-3 brokoli aja ketika ingin dimasak dalam satu hari untuk MPAC-nya Bang Saka. Nanti wadahnya akan aku taruh di kulkas bagian tengah sama seperti wortel. Kemudian di sini untuk protein abatinya, aku ada buncis. Penyimpanannya sama juga, aku taruh di wadah beralaskan tisu kering, ini juga bisa tahan sampai satu minggu. Aku taruh juga di bagian tengah kulkas, jadi nanti tinggal ambil satu batang aja untuk MPAC. Nah, untuk kacang hijau kupas, biasanya aku hanya taruh di tempat seperti ini di suhu ruang aja. Jadi nanti tinggal ambil aja satu sendok ketika mau masak MPAC-nya Bang Saka. Atau bisa juga ditaruh di plastik kecil-kecil untuk proporsinya kalau nggak mau repot. Kemudian ada tempe, untuk tempe aku taruh aja di wadah tertutup kayak gini, nanti tinggal dipotong-potong kalau mau dimasak. Tempenya aku taruh di bagian bawah freezer. Tempe biasanya aku juga nggak lama-lama ya mam nyimpennya, kecuali diungkep dulu untuk masakan aku. Kalau tempe untuk MPAC aku simpen nggak melebihi 3 hari. Kemudian ada karbohidratnya juga seperti jagung manis. Jagung manis yang nggak dikupas biasanya bisa bertahan 1-2 minggu di dalam kulkas. Tapi kalau mau dipakai dalam beberapa hari ke depan, aku biasanya suka pipil dulu jagung manusnya dan aku taruh di wadah kedap juga beralaskan tisu kering. Ini bisa bertahan 2-3 hari. Nah itu dia beberapa contoh penyimpanan bahan MPAC-nya abang saka per minggunya. Jadi dalam menyimpan bahan MPAC ini kembali lagi semua disesuaikan aja dengan kondisi dan kebutuhan mam ya. Oh iya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.